。はい、酒好きな。はい、始めていきまーす。はい、えー、はい、いきまーす。もうね、口癖になってるんさ。もうね、これがね、やめられないんですよ。もういきなり、まず、はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思いまーす。このね、この一連の動作がもう癖になってるから、もうあれなんですけども、もうなかなか抜けないね。えー、今回はキャプテンモルガン、ラム酒ですね。のオリジナルスパイスドゴールド。という、まあ、いわゆるオリ,ジオリジナル。キャプテンモルガンのオリジナルです。値段が1400円。キャプテンモルガンといえば、かなり<笑>、名の知れたラム酒なんですが、ね。容量が 700ml。アルコール度数が35度。ちょっと低いですね。うん。となってます。<笑>これがね、めちゃくちゃうまいという噂です。あくまでも。あくまでも噂です。どうなのかわかりません。今のところ俺,俺ラム酒で一番うまいと思ったのは、悪いけど、バカルディのホワイトです。時点で、マイヤーズのダークラムですね。それじゃあストレートでいただきたいと思います。<笑>やっぱね、蓋はこういう風にがっちり閉まるのが一番いい。本当に。本当に何事もきっちりが、きっちりっていうか、こうガチッと閉めるのが俺好きなんで。力入れてね。まあ、大半はそうなんですけどね。たまに9、9割方ね、あの、ガッチリ閉まるタイプなんですけど、酒って。残りの1割ぐらいがね、あの閉まりやがらないね。わけわからん。く、くず。くず。<笑>キャプテンモルガン。それじゃあいただきます。乾杯。んなんか、ウイスキーのような。香りが。えー、これはこれはすごいぞこれはすごいぞこれは久々にびっくりしたな酒飲んで。これです。あ、バニラだ。バニラビーンズだ。これ絶対。バニラの香りがむっちゃくちゃする。ものすごくする。とにかく。で、キャプテンモルガンのサイト来ました。えー、良質なサトウキビから作ったアメリカ領バージン諸島産ゴールドラムにバニラスパイスとトロピカルフレーバーを加えて作る香り豊かなラム。これはすごいぞ。ラム酒なのかというほどのこのバニラのもうこれ、これさ、あの、なんだっけ。バニラビーンズの、な、な、バ、バニラエッセンスそう。バニラエッセンスかなっていうぐらいの香りですよ。これラム酒って言えるのかというぐらいの、ものすごいです。うわぁ、これすげえなすげえう
。むっちゃくちゃだ。これラム酒と言えねえよ、これ。もはや。しかもこれ、あの、バニラとか、あの、バニラアイスのバニラの日じゃないほどの、あの、バニラの味がする。もうね、バニラエッセンスって、あの、舐めると苦いんだっけあれ。ね。あれぐらいの、なんか若干の苦さも感じられる。ぐらいの味です。バニラの味。うんえー、丸く熟成した味わいに厳選した果物の香りとスパイスを加え、さらにバニラの繊細な隠し味を効かせることで二つとない風味を生み出している。えー、昼いなき、えー、滑らかな味、キャプテンモルガンスパイスとえー、ラムはモルガン船長のキャラクター同様、一度飲んだら忘れられない味になるはずだ。これは間違いない。うん。これは忘れません。すごい。すごいっていうか、あの、もはや、あの、ラム酒じゃない。はっきり言って。しかもここに書いてるけど、<咳>バニラの繊細な隠し味を、って書いてあるけど、隠されてねえよ。100% もう 120% ぐらいバニラしか感じねえよ逆に。どうなってるんだこれ。もう普通にバニラの、あの、酒でいいんじゃないか。っていうぐらいしかしないぞこれ。はっきり言って。おかしいぞこれ、絶対。ラムの、いわゆるラムのさ、こう、なん、ラムの、まあ、香りはするはするけど、ちょっと、バニラが邪魔しすぎだって、これは。さすがに。これはやりすぎだと思うよ。うん。俺は、さすがにこれは。<笑>これは、なんかね、言いにくいんだけど、バニラの、バニラビーンさっき苦いって話したけど、もうね、その苦味がね、結構ダイレクトに来てる。うん。なんか、いわゆる、関係ないけど、マジック。あの、ほら、ペンのね、ペンのマジック。あれのね、香りに似た、感覚の部類の味がする。というか、香りがする。これはちょっとな。これはちょっとごめん。あの、確かにすっげえ個性的なラーム酒になったのは分かった。でも、ちょっとこれはない。さすがに。うん。これはさすがにちょっと、ないですね。明らかにもう、ラム酒のフレーバーが、もう感じられないほど、あの、の、バニラフレーバーがするので、もう、お話にならない。うん。だいたいラム酒とわからない。そもそも。え、原産国はプエルトリコです。うん。えっ、ー、とね、キャプテンモルガンのうまい飲み方、キャプテンコーラ。キャプテンモルガン 30ml にコーラ適量。キャプテン、キャプテンロック。うん。まあ、ロックで飲むってことキャプテンソーダ。はいはい。はいはいはいはい。これ個人的にちょっと甘すぎるというか、甘いというよりも
、なんかお菓子。すべてにおいてお菓子。もうこれ、あの、バニラ。いや、全然問題ないと思う。多分これ。バニラ、ビーンズ、リキュールでいいと思う。多分。俺これ。絶対。俺絶対これそれでいいと思うわ。あ、あの、絶対。少なくともこれはストレートに飲むもんじゃねえな。これはロックで飲まないとこれ、お話にならないな。あ、すごい。よくわかってる人がいる。楽天のね、レビューにあるんですけど。みやこー、みやこーさん、40代女性。評価四つ星。すっごいバニラの香り。まずストレートで一口だけ試してみました。あえて例えて言うならばバニラエッセンスそのものの香りです。ラムといえばマイヤーズしか知らなかったんで、全く違うお酒のよう。本当ですよ。というか、事実と全く違う酒でしょうね。本当にこれは、まあいいや。うん。えー、無糖の炭酸水で薄く割っても香りはそのまま。でも味は甘くないので、砂糖の甘さが苦手な自分にとっては、とっても美味しくいただけましたって。好みが分かれるかもしれないので、ね、星4つですが、手頃な値段だし、これは、ちょっと気に入ったかも。余ったらドライフルーツをつけてお,さお菓子を作るのに向いてるかもしれませんね。パンケーキとかにも合いそうって書いてありますね。いや、確かにラムの味もするはするけどさ、どう考えてもちょっとこれは女性向けもういいとこだよ、これは。ガチで。ちょっとさすがに。恐ろしいな、これな。甘すぎるというか、香りも甘いしや。味も、まあ、わりかし甘いし甘いなこれは。甘すぎる。香りがもう甘すぎるので、もう、もう全体的に甘いと、もう脳が錯覚するぐらいの、てか事実多分甘い。うん。これは。甘い、最初が口当たりが甘いんですよ。ものすごく。で、徐々に収まって、最後に苦味が感じられるんですね。これは多分、苦味なのか、えぐみみたいな、なんか、のいわゆるバニラビーンズの、あの、最後の苦味みたいな、ああいうの、が感じられる。これはきついわ。これはきつい。これはきつい。さすがに。悪いけど、ちょっときつい。これはきつい。これはきついわ。ちょっと待ってね。あれコーラで割ってみよう。コーラでもしかしたら割ったらなんか、よろしくなったり、なんかしちゃったりする可能性が、ビレゾン。なくはないので、ちょっとコーラで、割ってみますか
。はい。いただきます。乾杯。うわむひゃー甘いもう甘すぎるなんということだこれは完全に俺に合わないぞこのラム酒はなんだこれすっげーワクワクして俺買ったのにワクワクして絶対うまいんだろうなこのラム酒えええ,えみたいな感じで絶対だいこれうまい。え、え、みたいな感じでさ。超ワクテ化しながら買って。ね。よし。やっと飲める。やっと飲めるぞ。みたいな。あのー、感じで。うわ。どう甘い。もう、甘さがね、もう、俺のね、ピークぐらい来てる。もうあの、あのね、うん、例えるのには難しいけど、あの、いわゆるオレンジキラスを直接飲んだ、あの、衝撃よりも、<咳>甘さよりも、こっちの方が、むしろ、きつい。コーラ割りの方が。あの、あの、あー、これはひどいあのね、結局ね、コーラが自体甘いでしょ。さらに、香りがもう甘いんですよ。香りが甘いこれと合わせた結果、もうブヒューンみたいな感じで、もうド甘い、ね、あの、ラムコークが完成したっていう。によわーなんだこれは。思わず叫ぶレベルの甘さ。ひどい。これはひどいなーきっち。きちがいすぎる、これは。本当にラムなのか。おかしい。でも、確かにすげえ個性的ではあるな。ってのはわかる。なんか、そういう意味では評価は,はできる。けどこれを俺が、もう一回、もう一本これを買う勇気はないですね。これは。さすがに。<笑>確かに個性的ではある、うん。全然個性は全然あるよ。わ、うん、かる。それはわかる。<笑>全然わかる。全然わかるけど、甘すぎる。甘すぎるもう、俺の中で、もう、あの、結局さ、舌で感じる味と、鼻で感じる、違う。舌で感じる甘さと、ね。鼻で感じる甘さが、もう、の合わせると、どっちも合わせると、これがね、もう多分、これ、これですね。これがもう一番多分、ものすごいです。一番俺が飲んだ中でもう、一番と言っていいほどの、あの、レベル、になってます。いや、逆にこれはすごいことだよ。うん。逆に。ここまで甘いラムがあったか。ここまでバニラ、バニラの香りの、あの、あれ、あれ、があったかと。めここまで甘い香りのラム酒があったか。あ、マイヤーズの、マイヤーズの3倍ぐらいの甘い香りするよね、これね。マイヤーズも香り甘いなと思ったけど。もうこんなキャプテンの、キャプテンのね、この樽ぐらいです、これ。この
これがマイヤーズぐらい。もう完全に蹂躙してるのこれ、キャプテンボールは。これですよ。ダメだね。これは。悪い。確かに俺も、ここまで言うのも、ちょっとなぁとは思うけども。でも、実際問題、俺の口にどう考えても合わない、ということは分かった。<笑>うん。コクが四つ星ぐらいあるな。甘みが5つ星。これは、この甘みというのはもう、香りも含めた甘みです。まあ、これは、俺は多分二度と買わないでしょうね。あ,あこれは。でも、うまくもないけど、まずくもないっていうほどでもないんですよ。でもやっぱりまずいんですよ。うまいとまずいの、あのー、どっちかなっていろいろ考えると、まずいの部類に入るので、これ二つ星で。すごいな。俺って逆に惚れ惚れするわ、自分で。逆に。コクが四つ星、甘み五つ星、香り五つ星、おすすめ二つ星。もうダメ。これは。もう、あの、<笑>端的にダメっていうほどのもんではないことは分かった。すごいな、すごいラム酒だなっていうのはよく分かった。でも、頭の中でどう考えてもこれは俺は絶対に飲みたくないっていうラム酒もう多分これ一本開けることもめっちょ厳しいのはまあ間違いないとしてもま,あまだロックとかでいやさっきどっかのやつで書いてあったハイボールにすればうまいんじゃないかそういうことで消費するしか手がないですね。これはストレートで飲むというのは考えられない。ストレートで消費できるもんではないっていう部類なのは分かった。でも確かにこれは人を選ぶあのラム酒だとは思いますね。もうね、人を選ぶとかでもう、もうレベルをね、常識を覆してるね。これキャプテンモルガン。さすが。賞賛に値する。けど、二つ星。うん。君はよく頑張った。確かに、すんごい個性的なラム酒だっていうことは分かったけど。<笑>無駄に個性的すぎて、どう考えてもラムの味を自分で、あの、怪我してるというか、自分でもう、ラム酒、ラム酒という、その、概要もぶち壊してるとしか思えない。<笑>のでこの評価です。もうこれラム酒じゃなくてもいい。だいたい俺はラム酒を飲みに来たんですよ。俺はラム酒が飲みたくて、このキャプテンモルガンを買ったのにね、味がラム酒じゃないっていうのはどうかと思います。ご視聴ありがとうございました。